హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను ఒక చిన్న బ్లాగ్ పెడుతున్నాను అనమాట మీకు ఖచ్చితంగా నవ్వొస్తుంది చూడండి ఈ వీళ్ళ చేసే పనికి ఆ సాంగ్కి బాగా సూట్ అయిందా చాలా కష్టపడి ఈ మ్యూజిక్ వెతికాను బాగుంటే మీరు లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఏం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళిద్దరూ మా హస్బెండ్ బాపు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి తందూరి చికెన్ తయారు చేస్తున్నారు సండే అనమాట ఒక రెండు మూడు గంటలు కూర్చున్నారు ఆ బొగ్గులు అంటించడానికి వాడు కెవెన్ పక్కనే కూర్చొని ఇద్దరు చేస్తున్నారు అనమాట పని ఏంటంటే మా హస్బెండ్ తందూరి చికెన్ కర్రీ చేశారు నిన్న సండే అది దాని కోసం ఈ కష్టాలు అనమాట వీళ్ళు ఎలా అయితే బొగ్గులు వెలిగించారు కిరోసిన్ అవి పోయకుండా అనమాట ఎంతో కష్టపడి వెలిగించి మంచిగా అవి తందూరి మొత్తం చేసి అంటే చికెన్ ముందు మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి వన్ డే ముందు చికెన్ని ఒక వన్ అవర్ వన్ అవర్ ముందు అలా మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి ఉప్పు కారం పసుపు అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ ఇంకా గరం మసాలా వేసుకొని మ్యారినేట్ చేసి ఆ తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను నేను ముందు రోజు పెట్టేస్తాను అనమాట అవి నెక్స్ట్ డే తీసి వీళ్ళు ఇలా తానూరి చికెన్ చేస్తున్నారు టిఫిన్ తిన్నాం టిఫిన్ తిన్న తర్వాత వీళ్ళు మొదలు పెట్టారు వీళ్ళ పని పది గంటలకు కూర్చుంటే ఒంటి గంటకు అయింది ఇది తర్వాత చేస్తున్నారు అనమాట బాగుందా ఈ మ్యూజిక్ సెట్ అయిందా వీళ్ళిద్దరికి ఇద్దరు ఒకరి తర్వాత ఒకరు వాటిని మండించి మంచిగా తందూరి చేస్తారు అనమాట ఆ తర్వాత చికెన్ కర్రీ కూడా చేస్తారు మా వారు సూపర్గా ఉంది ఆ రెసిపీని మీకు త్వరలోనే పోస్ట్ చేస్తాను ఈ వీడియో నచ్చితే వీళ్ళ పని నచ్చితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇప్పుడు వచ్చేసి నెక్స్ట్ చూద్దాం మరి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ హోలీ పండుగ సెలబ్రేట్ చేసుకొని కెవిన్ స్కూల్ నుండి ఇప్పుడే వచ్చాడు అనమాట చూసారా రంగులు ఇలా పోసుకొని వచ్చాడు బాగా బాగున్నాడు అని ఒక చిన్న క్లిప్ తీసాను అనమాట పడి తీయనే ఇవ్వట్లేదు అసలు ఫుల్గా రంగులు వేశారు నా మీద నేను వేయలేకపోయాను అని చెప్తున్నాడు అనమాట ఇలా బాగా ఆడుకున్నాం అని చెప్తున్నాడు అనమాట ఇలా వాట్సాప్లో పంపిస్తారనమాట వీళ్ళ స్కూల్ వాళ్ళు ఫొటోస్ అవి ఎప్పుడు వీడు ఉండడండి వీడు ఎక్కడో వెనక్కి తిరిగి ఉంటాడు అనమాట నేను వెతికి వెతికి కలిసిపోతాను అలా జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ తర్వాత స్నానం చేయించి వీడికి నేను జ్యూసెస్లో ఇచ్చాను అనమాట ఇది వచ్చేసి పాత వీడియో ఉంది నా దగ్గర అందుకని మళ్ళీ వీడియో చేయలేదు సమ్మర్ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ కూడా సో కొబ్బరి నీళ్ళు తీసుకొచ్చి వాళ్ళు ఆన్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టారు వాటితో నేను వాటర్ మిల్లన్లో కలిపి ఇచ్చాను అనమాట చాలా బాగుంటుందండి టేస్టీగా ఉంటుంది కులుక్కి అంటారు ఇవి నేను రెండు జ్యూసులతో తయారు చేసిన ఒక పాత వీడియో ఉంది నా దగ్గర అది చూడండి అది మీరు కూడా తాగండి మీ పిల్లలకు కూడా ఇవ్వండి ఇవి పిల్లలకి ఎంతో బాగా నచ్చే జ్యూస్లు పిల్లలు స్కూల్ నుండి ఇంటికి రాగానే ఒక గ్లాస్ జ్యూస్ రెడీ చేసి తాగించండి చాలా రిఫ్రెష్ అవుతారు ఈ జ్యూసుల కోసం ఒక లీటర్ ఫ్రెష్గా ఉన్న కొబ్బరి నీళ్లు కావాలి ఇక్కడ నేను కొబ్బరి బండాలు మార్కెట్లో కొనుక్కొచ్చి పైన రంధ్రాలు చేసి కొబ్బరి నీళ్లు తీసాను అనమాట అవి ఒక లీటర్ కర్బూజు కాయలు అంటారు కదా ఈ వేసవకాలంలో చాలా బాగా వస్తాయి అది చక్కగా ఉన్నది తీసుకొని దాన్ని స్క్రాప్ చేసి దాని లోపల ఉన్న విత్తనాలు గుజ్జు తీసేయాలి ఈ విత్తనాల గుజ్జుతో మనం మొహం కడుక్కుంటే చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెష్గా మొహానికి రాసుకొని అది కాస్త ఆరిన తర్వాత కడిగేసుకుంటే చాలా ఫ్రెష్గా అనిపిస్తుంది మొహం ఆ తర్వాత ఈ కర్బూజకాయని చిన్న మొక్కలుగా కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక జ్యూసర్లో చిన్నగా కట్ చేసుకున్న పుచ్చకాయ ముక్కలు ఇంకా కొబ్బరి నీళ్లు పోసుకొని చక్కగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి దాన్ని గ్లాస్లో తీసుకొని చల్ల చల్లగా పిల్లలకి ఇవ్వండి మా బాబు స్కూల్ నుండి రాగానే నేను ఇచ్చాను అనమాట వాటికి చాలా బాగా నచ్చింది మొత్తం ఫినిష్ చేశాడు మీరు మీ పిల్లలకి ట్రై చేయండి ఆ తర్వాత ఇంకో జ్యూస్ కోసం అదే జ్యూసర్లో కర్బూజ ముక్కలు ఇంకా కొబ్బరి నీళ్లు పోసి బాగా గ్రైండ్ చేయాలి దీంట్లో ఎలాంటి పంచదారలు వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే కొబ్బరి నీళ్లు చాలా తీయగా ఉన్నాయన్నమాట అందుకని చక్కగా గ్రైండ్ చేసి మరో గ్లాసులో పోసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే ఈ రెండు జ్యూసులు తాగితే ఎంత హాయిగా ఉందంటే చెప్పలేను ఎండలో నుండి రాగానే చల్ల చల్లగా ఈ జ్యూసులు తాగితే చాలా బాగుంది వడదెబ్బ ఇట్టే మాయమైపోయిన టూ బాడీ చాలా కూలింగ్ అయిపోయింది ఇంకా మూడవది అన్నిటికంటే బెస్ట్ డ్రింక్ ప్లెయిన్ కొబ్బరి నీళ్ళు మీరు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కొబ్బరి నీళ్ళు తప్పకుండా తాగండి ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీని ఇస్తుంది వడదెబ్బ తగలకుండా కాపాడుతుంది ఆ తర్వాత మేము వెళ్ళాము చిన్న పార్క్ ఉంది కదా అక్కడ ఆడుకోవడానికి అని వెళ్ళాము అనమాట ఎందుకంటే నెక్స్ట్ టూ డేస్ కెవిన్ హాలిడేస్ ఉంటాయి సో నేను వ్లాగ్స్ చేయడానికి నాకు అస్సలు టైం ఉండదు అనమాట సో అందుకోసం నేను ఈ చిన్న వ్లాగ్ని ఇప్పుడే చేసేస్తున్నాను చూడండి వెళ్ళే దారిలో ఎంత బాగుంది కదా కాగితాల పువ్వుల చెట్టు చాలా చాలా బాగుంది వైట్ కలర్ అనమాట సో అక్కడ ఆగి మేము కాసేపు ఇలా వీడియో తీసాము చాలా బాగుంది ఇది రోడ్ అంతా పైకి పాకింది పైనుండి వేలాడుతున్నాయి చూడండి పైనుండి చాలా బాగా అనిపించింది అనమాట ఇది తెచ్చి వేద్దాం అనుకున్నాను కానీ 
మళ్ళీ నేను మెయింటైన్ చేయలేను అని చెప్పి వేయలేదు మీకు తెలుసా ఇది కొమ్మ వేసిన బతుకుతుంది అనమాట ఈ కాగితాల పూల చెట్టు సో ఫ్రెండ్స్ మేము ఇంకా ఆ తర్వాత చిన్న పార్క్ ఉందని చెప్పాను కదా మా నెక్స్ట్ రెండు వీధులు అవతల అనమాట పిల్లలందరూ ఆడుతూ ఉంటారు ఒకసారి మీకు చూపించాను వీళ్ళు అయితే చూడండి మేము వచ్చిన తర్వాతే ఒక టూ మంత్స్లో కట్టేశారు బాగుంది ఇంత పెద్ద ఇల్లు అలా మంచి మొక్కలు పెంచుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఈ పార్క్కి ఎదురుగా ఉంటుంది అనమాట పార్క్ అంటే పెద్దది ఏం కాదండి మీకు చూపిస్తాను పదండి ఇది అనమాట అనమాట ఫస్ట్ చూసారా ఇంత చిన్న గేట్లో వెళ్ళాలి నేనైతే ఇందులో పడతానా లేదా అనుకున్నాను కానీ పట్టాను అనమాట థ్యాంక్ గాడ్ ఈ గేట్లో నేను పట్టాను లోపలికి వెళ్ళడానికి సో పట్టి ఎట్లయితే లోపలికి వెళ్ళాము వెళ్ళిన తర్వాత ఈరోజు ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు సో వీరు మళ్ళీ మమ్మీ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు వచ్చేద్దాం వెళ్ళిపోదాం అన్నాడు అనమాట ఏం పర్వాలేదు అని చెప్పి నేను లోపలికి తీసుకెళ్ళాను తీసుకెళ్తే ఇక్కడ ఆడుతున్నారు చెప్పాను కదా ఒకసారి పెద్ద పిల్లలు అందరూ ఆడతారు అనమాట ఏడు పెంకుల ఆట వే ఇక్కడ ఇంకా ఈరోజు చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇది రోజు సాటర్డే సో చాలా మంది ఆడుకోవడానికి వచ్చారు అలాగే వాళ్ళ తల్లులు కూడా వచ్చారనమాట ఒకళ్ళ ఒకళ్ళ ఇద్దరితో మాట్లాడాము మేబీ ఫ్రెండ్స్ అవుతారు అనమాట త్వరలో తర్వాత వీడు వచ్చేసి స్లైడింగ్ ఆడుతున్నాడు అయితే కింద ఎవరో ఉన్నారు వాళ్ళు లేవమని చెప్పు అప్పుడే నేను స్లైడ్ చేస్తాను అన్నాడు అనమాట పిల్లలు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు లేవమని చెప్తే అప్పుడు వాడు స్లైడింగ్ చేసి వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత ఇలా కాసేపు ఆడుకున్నాం అనమాట పార్క్లో బాగుంటుంది పార్క్కి వస్తే ఇంకెక్కడికి వెళ్ళను చాలాసేపు ఉందాం అంటాడు మ్యాక్సిమం వన్ అవర్ ఉన్నాము వన్ అవర్ ఉండి కాసేపు అట్లా మాట్లాడుకొని పిల్లల తల్లులు పిల్లలే మాట్లాడుకొని ఇట్లా బాగా గడిచింది సాటర్డే కాసేపు చూడండి ఇక చిన్న మ్యూజిక్ పెడతాను నెక్స్ట్ లాస్ట్లోకి ఏమైనా వచ్చేసి నన్ను తిప్పుతున్నాడు అనమాట ఈ రౌండ్గా ఉంటుంది కదా నాకైతే ఫైవ్ మినిట్స్ కూడా తిరగలేదు నాకు కళ్ళు తిరిగిపోయినాయండి కళ్ళు తిరిగిపోయి నేనైతే వచ్చేసాను ఆ తర్వాత ఒక కాసేపు కూర్చున్నాను నేను వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఇంకా కెవినో ఒక చిన్న బాబు వచ్చి వాడు తిప్పుతున్నాడు ఆంటీ నేను తిప్పుతాను రండి రండి అని నాకైతే మామూలుగా తిరగలేదు అనమాట కళ్ళు మామూలుగానే నేను ఇలాంటివి ఏమి ఎక్కను ఇంకెక్కడికైనా వెళ్ళిన సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మేము కూర్చున్న కాసేపు వెనకాల ఒక అమ్మాయి చూడండి గంట నుండి మాట్లాడుతుంది అనమాట ఫోను క్లిప్ ఆ తర్వాత మేము నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం ఇక్కడ చూసారా గుత్తులు గుత్తులుగా అలాగే గులాబీ పువ్వులు పాదులతో ఉంటాయి మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా ఇది నేను అమెజాన్లో చూసానండి వి విత్తనాలు వేస్తారనమాట అంటే మనలాగా గులాబీ చెట్లు ఉండవు అవి పాదులు బాగా పైకి పాకి మంచిగా గుత్తులు గుత్తులు వస్తాయి అది నేను ఎప్పటికైనా పెంచాలి అనుకుంటున్నాను చూసారా ఇక్కడ ఇంటి దగ్గర పెంచుతున్నారనమాట ఇవన్నీ డూప్లెక్స్ హౌసెస్ ఉంటాయి మా నెక్స్ట్ రెండు వీధులు అవతల చూస్తారా చాలా బాగా పెంచుతున్నారు ఇక్కడ నుండి పైకి ఎక్కించారు అనమాట మనం అయితే సన్నజాజి ఇవన్నీ ఎక్కించుకుంటాం కదా పక్కన ఒకటి పింక్ కలర్ వైట్ కలర్స్ చాలా బాగా నచ్చేస్తున్నాయి నాకు ఆ తర్వాత ఇంటికి వచ్చేస్తాం ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వాడికి స్వీట్ తినాలనిపించిందంట సో నేను సమ్మర్ కదా అని చెప్పి సగ్గు బియ్యం బెల్లం పాయసం చేస్తున్నాను ఇది చాలా క్విక్గా చూపించేస్తాను చూడండి అలాగే సగ్గు బియ్యం నేను ముందేం నానబెట్టలేదు అనమాట మనం కుక్కర్లో ఈజీగా చేసేయచ్చు ఇలా కుక్కర్లో నేను చాలా రెసిపీస్ చేశాను చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయేవి అవి మీరు చూడండి ఏమి లేదండి చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు కుక్కర్ పొయ్యి మీద పెట్టి ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి అది కొంచెం వేడవ్వాలి అనమాట వేడైన తర్వాత ఏదైనా కప్పుతో కొలుచుకొని సగ్గు బియ్యం ఒక కప్పు వేసి ఒక నిమిషం వేయించాలి అంటే ఇవి అడుగు నట్టుకోకుండా ఉండడానికి కొంచెం వేయించాలి ఆ తర్వాత మనం ఏ కప్పుతో తీసుకున్నామో ఆ కప్పుతో నాలుగు గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ సగ్గు బియ్యం నానబెట్టలేదు కాబట్టి నాలుగు గ్లాసుల నీళ్లు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు మనం ఉడికించుకోవాలి ప్రెజర్ అంతా పోయేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి ఎప్పుడైతే ప్రెషర్ పోతుందో అప్పుడు మూత తీసి చూస్తే సగ్గు బియ్యం చాలా బాగా ఉడుకుంటాయి ఒకసారి గరిటతో కలిపేసి మనం ఒక కప్పుకి ఒక కప్పు బెల్లం వేసుకొని బెల్లం కరిగేంత వరకు మనం ఉడికించుకోవాలి బెల్లం కరిగితే చాలా బాగుంటుంది 
ఈ బెల్లం ఆర్గానిక్ ది అయితే మంచి కలర్ వస్తుందండి ఆర్గానిక్ కాదు కాబట్టి కొంచెం కలర్ తెల్లగా అనిపిస్తుంది అనమాట బెల్లం కరిగేంత వరకు ఇలా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి అందులో ఒక చిటికెడు ఏలకాయల పొడి వేసుకోవాలి సగ్గు బియ్యం అవి చక్కగా ఉడికిపోతాయి అంతేనమాట మీరు కావాలనుకుంటే పాలు పోసుకోవచ్చు పాలు లేకుండా కూడా చాలా బాగుంటుందండి పాలు లేకుండా పెద్దవాళ్ళు మనం తినొచ్చు అనమాట చాలా చలవ చేస్తుంది బెల్లం సగ్గు బియ్యం పాయసం ఈ వేసవకాలానికి చక్కటి స్వీట్ అనమాట ఇది మీరు కావాలనుకుంటే పిల్లలు కావాలనుకుంటే స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఒక కప్పు కాచి చల్లార్చుకున్న పాలు పోస్తే పాలు విరిగిపోకుండా ఉంటాయన్నమాట పాలు పోసేస్తే ఒకసారి బాగా కలిపి పిల్లలకి ఇచ్చేసేయచ్చు ఒక నిమిషం అలా కలిపితే కలిసిపోతుంది చాలా బాగుంటుంది కెవిన్ కూడా ఇది నచ్చుతుంది అనమాట సగ్గు బియ్యం బాల్స్ బాల్స్ అంటూ ఉంటాడు చాలా చలవ చేస్తే స్వీట్ అనమాట ఇది సగ్గు బియ్యం నానబెట్టకుండా మీరు అప్పటికప్పుడు కూడా ఇలా చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది చాలా బాగా ఉడుకుతుంది కూడా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని మనం ఉడికించుకోవాలి చక్కగా సగ్గు బియ్యం ఉడుకుతుంది మీరు ఇలా ట్రై చేయండి ఇందులో కావాలంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేయించుకొని వేసుకోవచ్చు సో ఈ రెసిపీస్ రెండు మీరు ట్రై చేయండి అలాగే జ్యూస్ కూడా ట్రై చేసి మీ పిల్లలకి ఇవ్వండి మీకు నచ్చితే నాకు ఫీడ్బ్యాక్ పంపించండి బాయ్ బాయ్